Mais um episódio de Guerra Traduzida, neste dia 800 da invasão. O jornalista Rui Casanova continua connosco agora com os destaques dos jornais russos. Rui, e em destaque, o ministro da Defesa da Rússia afirma que todos os dias morrem mil soldados ucranianos. Número avançado por Sorgei Shoigu numa conferência de imprensa é manchete do site do canal estatal russo KP. O ministro afirma ainda que só desde o início deste ano as forças armadas ucranianas perderam 111 mil homens e 21 mil unidades de armas e equipamento militar. Ora, o número de, de perdas de vítimas de ambos os lados é há muito uma discussão praticamente desde, desde o, início o início da guerra, exatamente. Não há números oficiais, mas de vez em quando tanto a Rússia como a Ucrânia avançam com números que o outro lado nunca nunca chega a confirmar de forma oficial. Hoje temos aqui este número avançado pelo Ministro da Defesa da Rússia. Todos os dias estão a morrer no terreno mil soldados ucranianos. E sobre as operações no terreno, Rui, o que é que disse Sergei Shoigu? Sim, há aqui declarações importantes nesta conferência de imprensa. O Ministro da Defesa da Rússia afirma que em vários pontos do terreno as tropas ucranianas estão a ser obrigadas a recuar e acusa também as autoridades de Kiev de recrutarem militares à força para serem enviados para aquilo que Sergei Shoigu descreve como o matador. Ou seja, afirma que as tropas ucranianas estão a morrer no terreno de forma indiscriminada. Passo a citar outra declaração interessante de Sergei Shoigu, aqui citada pelo, pelo KP. Uma atitude tão desumana para com a própria população atesta o desejo das autoridades ucranianas de bajular os senhores ocidentais para continuarem a receber deles assistência financeira e militar. É uma declaração forte aqui do hum. ministro da, da Defesa da Rússia. É uma notícia em destaque no canal KP. Acusa assim Sergei Shoigu a Ucrânia neste caso Volodymyr Zelensky, de enviar qualquer tipo de pessoas para o terreno para defender a Ucrânia, apenas para satisfazerem as necessidades e as vontades do Ocidente. E, entretanto, Rui, o Kremlin alerta ainda que a Ucrânia está a preparar-se para um novo ataque à ponte da Crimeia. Um aviso deixado aqui pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma que já há registro de ataques recentemente à ponte e acusa a Ucrânia de estar a preparar-se para um grande ataque e com o apoio do Ocidente. São declarações de Maria Zakharova numa conferência de imprensa desta feita citada aqui pela agência estatal TASS. É mesmo a notícia que até há poucos minutos fazia manchete nesta agência de notícias russa. Ora, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia lembra que este ataque surge numa altura em que a Rússia se prepara para celebrar o dia da vitória como falávamos há pouco, está quase aí dia 9 de maio. E importa também destacar aqui a importância desta ponte da Crimeia. Sim, é uma ponte com bastantes ataques praticamente desde o início da guerra. Falamos da ponte da Crimeia, uma via importante para abastecer a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Permite que pessoas e mercadorias circulem para os territórios que Moscou ocupou no sul e no leste da, da Ucrânia. A ponte foi parcialmente destruída pouco depois do início da guerra, quando um veículo explodiu e danificou grande parte de, do troço. O Kremlin acusou Kiev pela, pela explosão. Putin falou na altura num ato de sabotagem. Desde aí a Rússia alega que a Ucrânia tenta atacar de forma recorrente esta ponte, mas vai dizendo Moscou que consegue neutralizar as tentativas de ataque. Certo é que agora surge este alerta, este aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. A Ucrânia está a preparar-se para um novo ataque a esta ponte e com o apoio do Ocidente. E passamos agora para a imprensa livre da Rússia. Rui, o canal Medusa até hoje em destaque uma reportagem sobre sessões de terapia para viúvas de soldados ucranianos. Exatamente, uma reportagem também muito interessante. Escreve o canal Medusa que as viúvas não precisam, não precisam só de assistência financeira, mas também de apoio psicológico. Em Kiev está a ser feita terapia através de arte para as viúvas, as mulheres que perderam os soldados ucranianos hum, na, na guerra, os maridos. Uh, o canal Medusa divulga aqui fotografias das mulheres numa destas sessões uh, de terapia a pintarem quadros. Uh, escreve o canal não deduza que as próprias vítimas, as próprias viúvas, ajudam-se umas às outras. Um, dizem que ninguém entende melhor a dor do que alguém que está a passar uh, pelo mesmo. Um, o canal Medusa cita aqui Alexandra, uma viúva. Diz que estão todas juntas. Uh, diz também que aos poucos está a conseguir voltar à vida, mas que a dor da perda nunca se vai embora. Diz, passo a citar, o tempo não cura nada, apenas nos habituamos à dor. E fica por aqui com esta reportagem, este episódio da Guerra Traduzida. Estamos de volta na segunda da feira.